百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。今天早上睡了一个懒觉，起来都快九点了，就简单的准备一点点早餐。每天的水果是必不可少的，今天呢，准备了一个苹果、猕猴桃、葡萄、小桃子。先加上清水进行简单的消毒。早餐一定要粗细搭配，所以准备再煮上两根糯玉米，加水冲洗干净，放入锅里面。上面这一层放上几个孩子喜欢吃的奶香馒头，这个馒头呢是我前两天自己做的，盖上盖子，开大火蒸开后再蒸十分钟。接下来准备三颗鸡蛋，放在干净的大碗里，加入一勺食盐，加入适量的清水浸泡两分钟，然后将鸡蛋表面的脏东西清洗干净。因为盐具有消毒杀菌的作用，所以这样可以把鸡蛋洗得很干净。洗干净的鸡蛋放入锅里，加入适量的清水，把它煮熟。接下来做一份红豆豆浆，一小把黄豆，一小把红豆，用水冲洗干净后，放入料理机，加入八百毫升的清水。豆浆键打成红豆豆浆。我们家的孩子特别喜欢吃莲藕，来准备一包莲藕，用清水洗干净，抓出来先放在盘子里面备用。本来水果我已经准备好了，结果儿子刚起床说想吃一个柚子，现在再来给他处理一个柚子。不得不说，这一次这个柚子我买的不太好，它的皮有点厚，切起来有点费劲儿。一大个柚子，早餐吃又吃不完，因为刚才还准备了水果，所以现在把剩下的用保鲜膜包起来，然后把柚子的外皮去掉，直接把果肉掰出来，这样子孩子吃起来方便，看着好吃，它的胃口也会好很多。刚才消毒的水果也已经清洗好了，现在取出来，反复冲洗干净，放入盘子里。之前买了一大箱苹果，现在这个苹果有点坏了，把坏的部分削去，然后去皮。削去外皮后，感觉没剩多少了，现在来把它切成薄片随便找一个碗装起来。现在再来把猕猴桃的外皮削掉，削好后也切成薄片和苹果摆在一起。这个是昨天烤的，吃剩下的一个红薯，孩子说要吃，现在来给它热一下。这会儿锅里面的鸡蛋也已经好了，把它捞出来。这会儿鸡蛋还特别的烫，要把它壳儿去掉。如果你的皮和我一样的厚的话，那么也就可以直接去皮了。如果觉得比较烫手的话，那么就放凉一会儿再来剥。鸡蛋剥好后，先放一旁备用。现在锅里面的水开了，咱们把莲藕倒下去进行焯水。煮开后再煮个一到两分钟，莲藕就已经熟了。接下来把刚才剥掉壳儿的鸡蛋分切成两半，分切后的鸡蛋孩子吃起来更容易、更方便，而且他也会感觉吃起来更有意思。撒上一点点的黑芝麻做点缀，既好看，然后吃起来也更好吃。现在锅里面的莲藕也已经焯水完毕，用漏勺捞出，捞入盘里面。下面进行简单的调味，加一点点的生抽、纯醋，一点点的白糖提鲜，半勺鸡精，香油
一点点的辣椒油，因为早上要吃清淡一点，所以没放辣椒，就放了一点辣椒里面的辣椒油，然后还可以加点香菜、小葱什么的，把它搅拌均匀。好后倒入小盘子里面，一道简单的酸辣爽口的莲藕就做好啦。这会儿锅里面的馒头还有玉米也煮好啦，现在把它盛出来。玉米也捞出来，防止不烫手，用刀把它切成小块。切成小块的玉米，孩子吃起来更方便，也不会说吃不完浪费掉。接下来把热好的红薯直接掰成两半，装入一个小盘子里面。现在把打好的红豆豆浆也倒入杯子里，根据自己的口味加了一点点的白糖。这顿早餐十分的简单，不到二十分钟就全部做出来了。这顿早餐看似简单，但是还是很用心的。粗细搭配，高蛋白、高营养。有孩子在家里，不管再晚，早上还是要吃早餐，可以简单，但不能将就。百变小厨房每天和你分享不同家常美食的做法。那好了，我们今天分享就先到这里了。喜欢的朋友可以点击关注，也可以点击收藏起来的，有空的时候直接可以搞一下。感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。